hili janga ni kwanza ku create a atmosphere ya nyumbani ambayo unaweza kuwa able kama familia mje pamoja uweze kuwaelezea hivi na hivi na hivi inaendelea kama ni watoto wako unawaelezea kwamba uh, shuleni hamtakuwa mkienda kwa sababu ya hili jambo mm -hmm. na mapato yangu imepunguka kiasi hiki na hivi ndivyo tathiri maisha yenu ili kuelewa kuweka waelewe in that ata in future uh, they can be able to relate wakiona babetu wako nyumbani ama mzazi wetu wako nyumbani na haezi ku kutimiza kili uh, swala ama haezi and discussion inanifanyikia na hivi ndiyo natarajia mni support kuili ngezeshe kuwa support pia nyinyi kama familia yangu. Na uh, umegusia kitengo muhimu sana mbacho ni watoto. Pengine uh, tukija kwa kwa Shakupadro Jafar utujuze takwimu zinasemaje ukizingatia jinsi ambavyo janga hili limeathiri sekta mbali mbali kiuchumi na kihali zote vile. Uh, takwimu ambazo zina Uh, tukonazo zinatuonyesha kuwa asilimia ish, uh, 21.9 uh, katika sekta ya ukulima wameathirika kwamba wamepoteza ajira wamepoteza kazi tukija katika viwanda asilimia 6.7 na katika uh, sekta ya huduma mbalimbali asilimia 15 wamepoteza ajira na kama alivyo uh, sema uh, mwana saikolojia kwa bila shaka watu wakiwa wamepoteza ajira wanaathirika na tumesema hapo awali kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutihini kwa ile hofu kwamba pengine mtu akua anatarajia kwamba atapoteza kazi au atapoteza ajira atapoteza malipo yake na sasa amekumbana na hali kama hii uh, tunaona mambo haya yatatuathiri ya, 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 ya sio kwa sasa pekee yake pengine kwa muda uh, baadhi ya takwimu zinaonyesha kama ulimwengu mzima takriban janga la corona litaweza kudhibitiwa mwaka ujao mwezi wa February ndio litaweza kuwa limedhibitiwa vizuri uh, tukija uh, pia pengine katika sekta ya huduma ya, 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 ya uchukuzi mm -hmm. uh, usafiri wa ndege tunaona kuwa uh, kuanzia tarehe moja Aprili walisimamisha walisimamishwa kazi wa wafanyikazi wote mfano wale ambao wanafanya kazi katika uchukuzi wa ndege na wale management au kwenye idara uh, wanachukua mshahara asilimia 25 peke yake kisha athari haijakomea pale peke yake bali nyuma ya yeyote ambaye anafanya kazi katika sekta hii ya ndege ama ya uchukuzi wa ndege tunaona kuna watu 25 ambao wanaathirika au wanapoteza ajira yao. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo limetuathiri na lazima tuwaze kuangalia uh, jinsi tutakabiliana nalo kisaikolojia na kuweka mikakati uh, madhubuti ambayo inshallah taala lao litatokea jambo kama hili uh, pengine athari yake haitokuwa mbaya kama vile ambavyo tunaiona. Kwa sasa kuna asilimia uh, yasemekana takwimu zasema asilimia themanini ya watu hawakuwa na na wameweka hazina yoyote ambayo mm -hmm. itawezesha kukabiliana na mambo kama haya. Mm -hmm. Kwa hivyo kama amepoteza ajira akiambiwa leo mfano tarehe tatu kwamba kazi imekatika yani kuanzia sasa hata hakuna ambayo pengine katika account kwa na ki, ki, kiwango fulani anaweza kusema baina ya sasa na mwisho wa mwezi pengine nitaweza kujikimu kimaisha kwa, kwa, kwa hizi pesa ambazo nilikuwa nimeziweka. Kuna mm -hmm. watu wengi ambao uh, kwa masikitiko makubwa katika hali kama hii. Na uh, asante kwa kutuelezea kwa kina katika jambo kama hili. Maana naona matayarisho ni jambo muhimu ila watu wengi wamepatwa katika wakati ambao hawakuwa wanatarajia. Uh, pengine tukija kwako dadangu Hamisa. Uh, utujuze ni vipi mtu anaweza kukabiliana na hali kama hii? Usha pata barua kuwa pengine umeachishwa kazi, uh, ume, ume, umeangalia um, watu tofauti tofauti wamepoteza 
pato ama biashara zao uh, ni vipi unakumbana na hali kama hii wewe kama wewe na pia kuelezea familia yako na jinsi ambavyo mnaweza kusonga mbele uh, kwa ili kukabiliana na, na janga lazima tukue na ile mentality ya ubunifu kwanza na mentality ya ku accept changes kwa sababu ukiangalia maisha yetu kama kama wanadamu si kila kitu iko constant lazima kukuwe na changes kukuwe na mabadiliko so na unaangalia wale ambao wanafanikiwa kimaisha kwa kila kila sekta ni wale wako easy ku adapt to, to these changes so kama wewe hili janga, janga la corona limekuathiri kwa psychology ama afya ya kiakili mental health kuna three important aspect that is your thoughts behaviors and feelings fikira uh, hisia na ha, na vitendo vyako hivi vitatu vimejumuika in that your thoughts vile ambavyo unafikiria it affect your feelings na it affect your actions so kama hili janga limekuathiri na umekaiti uko in self pity unajionea huruma that is your thought itakufanya ukwe ukwe na ile hisia ya kutokuwa na ile hamu ya kufanya kazi na itaathiri actions zako utakuwa tu kwa hapo hivi uko unajionesha huruma ili the self pity so that people Uh, na wale ambao wana veti kidogo kidogo pengine wamemaliza uh, uh, darasa la nane takriban na ni waendeshaji pikipiki sasa hii wao ndo wanatengeneza hela. Hawa tu waveti tutawajumuisha vipi katika kutengeneza huu uchumi na kujenga pengine familia zao ili waweze kujihisi wapo mahali salama. Uh, kama alivyotanguliza kusema uh, lazima tuweze kubadilisha fikra zetu na hisia zetu na vitendo vyetu ikiwa mimi nina njaa na kazi imekatika ni lazima nifanye yale ambayo inahitajika kufanywa ili ili niweze kujilisha mimi mwenyewe niweze kualisha uh, wale ambao wananitegemea Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatembea na masahaba ridwanullahi alayhim kisha wakamuona kijana mmoja katika ukisoma hadithi hii katika fikra zetu kile ambacho kinakuja katika fikra zetu ni kuwa pengine kijana amevua shati kama vile ambavyo tunaona hasa uh, pengine watu wa mikokoteni kule Mombasa yani amekata majasho na sukuma mkokoteni wale vijana wenzake wakamwangalia wakasema ah yani juhudi hizi zingekuwa zinatumika katika jihad kupigania njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi ingekuwa yani ni afadhali kuliko kile ambacho wanakifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa akawarekebisha akawaeleza lau huyu anafanya kazi hii ili aweze kujilisha fa huwa fi sabili la yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu akiwa anafanya kazi hii aweze kulisha familia yake watoto wake na mke wake kwa hivyo yuko katika yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu akiwa anafanya kazi hii ili aweze kulisha mama yake na babake yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo lazima tuweze kubadilisha fikra zetu na hisia zetu hakuna kuona haya kufanya kitu ambacho kitakulisha wewe na familia yako ni lazima tukubali hili kwanza kabisa na tusipokubali kubadilika ndio tutabakia ombaomba ambayo ni kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza hadithi mbili nitaje mbili hizi uh, kwanza hadithi ya kwanza anasema yeyote ambaye atakwenda kuomba bila ya kuona yani kuwa na uoga ama kuwa na, 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 na kuona haya basi 
siku ya kiyama kucha zake zitabadilisha ziwe shaba kisha atakuwa akijikwaruza uso wake nyama yake na, 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 na ngozi yake ita, kila hii ndio itakuwa adhabu yake kwa sababu hakuwa anaona haya kwenda kuwadanganya watu kuomba omba hiyo ni hadithi ya kwanza uh, kwa hivyo inakemea mtu kwenda kuomba omba Uwa, ni bora utegemee jasho lako na kama anavyosema Mtume صلى الله عليه katika hadithi nyingine bora ya pato ni pato ambalo umetolea jasho wewe mwenyewe yani kwamba ni, ni, ni kazi ya mikono yako umekwenda mbio umekata jasho na kadhalika kwa hivyo lazima turudi nyuma uh, naam kazi ile ambayo nimesomea ujuzi ambao niko nao ni huu weledi niko nao ni huu niweze kufanya kile ambacho kinawezekana mfano mdogo mtume sallallahu alaihi wasallam alijiwa na bwana mmoja ana muomba akamuuliza we una nini akasema sina chochote naangalia umaskini wa huyu bwana asema mimi kile ambacho niko nacho ni kopo ambalo hutumia sisi kama ni kula kama ni kufanya shughuli zetu hapo hivi na kisha uh, tuna kitambaa ambacho sisi hutandika nusu yake na nusu yake tukajifunika akamwambia niletee vitu hivi viwili alipoletewa kwamba kopo na tuseme ni shuka ama ni blanketi akamwambia aka mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mnada pale pale akaviuza kisha akapata kama dirham mbili akamwambia dirham hii moja nenda nunua chakula ulishe familia yako dirham ya pili nenda nunua shoka yani kichwa cha shoka kisha akamtengezea yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam akamtengezea mpini sijui kama watu wote watafahamu mpini nini yani handle ya Uh, shoka kisha akamkabidhi ile shoka akamweleza nenda kata kuni uza nenda kata kuni uza alipofanya hivyo baada na akamweleza na sitaki kukuona hapa siku 15 no. sala ya jamani faradhi sitaki mm. kukuona hapa siku 15 nenda kata kuni uza aliporudi mashallah mevangu mpya aliporudi mashallah kuna pesa zinalia mfukoni alhamdulillah akamwambia hii ni bora kuliko kwenda ukiomba omba watu kwamba wakupe au wasikupe. Kwa hivyo lazima turudi nyuma tuweze kuwajibika kwa kwetu sisi wenyewe na familia zetu ama wale ambao wanatutegemea inshallah taala. Mambo ya kuona haya zamani pengine sisi tukiwa vijana hata kubebwa nyuma ya pickup ilikuwa unaona haya. Ama ukitumwa pengine dukani wende ununue mboga utaona haya pengine utazificha zile mboga na kadhalika. Lakini siku hizi unaona hata watoto wadogo atakwenda amenunua yani vimekuwa kawaida. Kwa hivyo mtu uh, akiwa amefika ile hali hata ona haya. Naona Uh, nchi nyingine ambazo zimeathirika zaidi kuna watu wanakwenda na magari makubwa makubwa kwenda kupata chakula cha msaada hali imefika hapa kwa hivyo hakuna kuoneana haya ya, kwa yale mambo ambayo tunawajibika sisi kujilisha sisi na familia zetu naam naam uh, ulivyozungumzia kuhusu enzi zile za kutumwa dukani umenikumbusha enzi zile unasema kiberiti kimoja sukari robo na change <laughs> alafu inabadilika sasa inakuwa kiberiti robo sukari moja na change <laughs> <laughs> na uh, hamisa rashid pengine mtu anaweza kukubali vipi au kuweza ku yani kuangalia kuwa ndio nimepa, nimepoteza hii ajira uh, naanzia wapi ili kukubali hii hali ambayo niko nayo ile kuwa um, una uwezo wa kuhimili hisia zako. Jinsi ulivyotuambia mara kwanza kuwa ni hisi, uh, ni fikra, hisia na uh, matendo. Mm. So huyu mtu anaweza kuhimili vipi hizi hisia hizi za kukubali kuwa hili ni jambo limenifikia. Okay. So kuna jambo ambalo linaitwa emotional intelligence. Na emotional intelligence basically ni hisia zangu kuhimili hisia zangu but at the same time naweza himili na, kuwa, na kuelewa hisia za wenzangu so that is in a natural what emotional intelligence is so una, before mtu awe na emotional intelligence lazima awe na self awareness ile kujua nafsi yako mwenyewe unajua ya kwamba mimi niko hivi hivi ndo personality yangu na hivi ndivyo uh, in certain situation i react. So ukijijua vizuri unajua kwamba uh, kuna emotional triggers, kuna vitu ambazo niki nikiambatana niki nazo zina trigger emotions zangu zinanifanya niwe na react. So once ushajua kwamba okay in such situation I get emotional triggers na I tend to react. So we mwenyewe as a person unafaa ujue ni jinsi gani ambavyo unaweza itumia kuhimili hisia zako kwa sababu kila mtu ameumba tofauti na kila mtu hisia zake 
kitu ambacho kinanifanya ni kwa emotional trigger ni tofauti na kitu ambacho kinakufanya wewe ukwe emotional trigger so kuna tofauti so hii nafaa mtu ajue nafsi yake mwenyewe ili aweze kujua hili linaniathiri na hivi ndivyo ambavyo mimi kibinafsi naweza tafuta suluhisho kwa sababu hii haina ile general rule enye ikinifanyikia hivi hivi ndo nafaa ku react ikinifanyikia hivi hivi ndo nafaa ku react ni kujua tu nafsi yako na kujua hivi ndivyo naathirika na hivi ndivyo mimi naweza jisaidia lakini ukiangalia kwa watoto wetu kama let's say we ni mzazi mm -hmm. lazima ujue pia hivi ndivyo wanangu wanaathirika ukiangalia katika, katika hii janga la covid 19 uh, watoto wetu uh, maybe emotional trigger yangu ama hisia yangu ni kuona kwa, me, kwa runinga watu wanakufa na njaa ama watu wanauana ama na inani affect mimi as a person so mimi naweza jua hili hi, naweza jua na i can try to keep away from this information but ukiangalia watoto hatujui jinsi ambavyo hisia zao ziko na hawawezi ji explain wakuja waseme na hisi hivi kwa sababu ni ona hii na hii na hii ama wakuja tu kuja explain so ina, ina pa, inatupasa pia kama wazazi ama guardians kama tuko na watoto nyumbani tujeke in their shoes most of the time kwa ili kujua hisia zao na ili kujua jinsi ambavyo tunaweza wasaidia wakwe na hiyo emotional intelligence ili waweze kujikimu kwa sababu ukiangalia saizi everybody the emotional intelligence has been affected one way or another so ni ni mjitama yetu kukuja pamoja na kujua hivi ndivyo tumeathirika na hivi ndivyo naweza jisaidia na naweza saidia mwanangu ama aliye karibu yangu na ma Asante sana kwa kutupatia uh, manufaa katika swala hilo ambalo tumeweza kuligusia. Uh, iwapo pengine una kauli au swali lolote usisite kutufikishia katika mitandao ya kijamii ambayo ni Horizon TV Kenya kwenye Facebook, Twitter uh, na Instagram. Tunachukua pumziko fupi kwenye tunu ya familia siende mbali tunarudi tu baada muda mdogo. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alayhi wasallam? Nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani. Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu. Man rabbuk, ma dinu, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Uwezi kumpenda mtu usimjua na kutambua sunna zake. Lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa moja jioni kwenye Horizon TV. Horizon TV the beacon for the nation. Assalamu alaikum karibu tena katika awamu yetu ya pili upo ndani ya kipindi tunu ya familia anafahamika kama Muhammad Shakombo na katika awamu yetu ya kwanza tulikuwa tunajadili kuhusiana na athari za janga hili la corona kwa familia uh, nikitizama kwenye YouTube yetu hapa naona kuna sijui mwanaume ama mwanamke Bulo Mihale ameandika i love you Tunakupenda sisi wote katika Horizon TV. Uh, iwapo pia una maswali zaidi au kauli yoyote ile tufikishie katika mitandao ya kijamii. Naam Sheikh uh, Badru Jafar, pengine utujuze katika nyakati za mtume kumekuwa na hali 
ngumu kama hizi ambazo aliweza kupitia na vipi aliweza kukabili na uh, bila shaka mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza kama maulama wanavyosema alimamu suyuti rahimahullahu ta'ala anasema hakuna muujiza wa nabii yoyote isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ana muujiza uh, mkubwa zaidi kuliko yule nabii Yeah. Na wakati ule ule hakuna misukosuko yoyote ambayo tunakumbana nayo sisi kama umma wa Kiislamu isipokuwa tuna kielelezo chema kwa Mtume Muhammad sallallahu oh, alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata shida na dhiki mbalimbali mpaka akawa ni mwenye kufunga jiwe katika tumbo lake ili yani apunguze makali ya njaa sidhani miongoni mwetu hata ambao wanatusikiza uh -huh. mtu ashawahi kuwa na njaa kiasi akawa ni mwenye kufunga jiwe uh -huh. yani kuzuia yale ma makali ya njaa mwaka wa saba takriban baada ya kupata utume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kufanywa hisar yani kufungiwa na makureish wakawa hawawezi kutoka mahali ambako wako hawezi kufanya biashara hawezi kufanya lolote mpaka masahaba ridwanullahi alayhim wanasema tukala majani ya miti na ile majani ya miti kwamba hata ukitafuna uki yenyewe kwanza inakukata kwa sababu si chakula inakukata uh, ulimi wako ama inakukata mdomo wako hizi ni hali ambazo wamepitia mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi Aisha radhiyallahu anha kwamba inapita hata miezi mitatu nyumba yake haijawashwa moto ambayo nasema kwamba sitarajii kuna yeyote miongoni mwetu amekumbana na hali kama hizi. Uh, kisha tukiangalia wakati wetu wa sasa janga hili la corona pengine uh, wengi tunajua kisa ambacho kilitokea Mombasa. Uh -huh. uh, yule mama ambaye alikuwa amebandika maji ameweka mawe ndani ya chungu chake kwamba na hii ni hali mimi nilipofikia niliposikia habari zile hizi ni habari zilipatikana wakati wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na hii ni kuonyesha kuwajibika kwa viongozi wetu sisi kama waislamu Umar radhiyallahu anhu akawa katika kule kutembea tembea kwake kuangalia hali za raia wanaendelea vipi akawasikia watoto wanalia 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 akaenda akabisha akauliza almuhim alipopata alipoingia kule akawakuta watoto wanalia na muulize ile mama mtu mzima iko na wale watoto pale akamwambia hawa watoto wanalia hawana hawana chakula na nini kile ambacho kinachemka pale akamwambia nimewekea mawe ili ni wadanganye kwamba kuna chakula nawaambia kuna chakula hivi hivi Umar mm. radhiallahu anhu katoka mbio mbio akaenda nyumbani akabeba vyakula mbalimbali mbali, na mke wake wakaja wakawaosha wale watoto wakawapikia na Umar mwenyewe kama khalifa wakati mm. ule kiongozi tunaweza kuchukua ndio rais wakati ule akatengeza chakula kwa hivyo hizi ni hali ambazo wamepitia amepitia Mtume صلى الله عليه wamepitia masahaba na uongozi ukawajibika kiasi gani kwa hivyo tunaona kwa upande mmoja tunaona Mtume صلى الله عليه wamepitia mambo haya na aya ambayo tumetanguliza pale mwanzo wa bashiri sabirin mm -hmm. alisubiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mmoja Abu Huraira radhiyallahu an anatoka anatembea tembea anakumbana anakutana na watu wanaulizana he nini kimekutoa nyumbani sema mimi kile kimenitoa nyumbani ni njaa mm -hmm. kile ambacho kimenitoa mimi nyumbani ni njaa masahaba walikuwa hivyo mpaka wanaku, wanakutana mahali pengine mtu kuna chakula kidogo ndio kinapikwa wanashirikiana katika kile chakula. Kwa hivyo tunaona upande mmoja kuwa uh, jamii inatakana iwajibike vipi na ndio kwa sababu uh, hapa pia Mtume صلى الله عليه وسلم anatueleza si muumini ambaye yuko na imani ya sawasawa awe yeye analala na shibe na jirani yake analala analala na njaa. Yaani inatupasa sisi tujue hali za majirani zetu na lakini sisi kwa masikitiko makubwa vile ambavyo tunaishi hasa kama Nairobi hata mara nyingine hujui jirani yako wacha kumjua hata kwa sura hata ji, wacha, wacha kumjua jina hata sura zenyewe hauzijui mm. mweza kumbana kwenye gate kule nje kabisa uh, hujui kumbe ni jirani yako mlango mlango na haya ni masikitiko makubwa hata katika baadhi ya mitaa ambayo pengine waislamu ni wengi hali ni kama hii. Kwa hivyo tunaona mambo mawili. Kwanza kabisa Mtume صلى الله عليه alipitia mambo Sala haya Sala. na alifanya nini? Alikuwa ni mwenye kusubiri na alikuwa ni katika kule kusubiri kwake wakawa wanashirikiana kama jamii na 
kumuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mafunzo ambayo tunayapata kutoka katika dini, kwanza kabisa waba, kabisa wabashiri sabirin. Mm -hmm. Yatupasa sisi tuwe na subira katika hali hii. Na kusubiri kwetu haimaanishi kwamba mtu atakaa nyumbani basi tu mimi na muomba Mwenyezi Mungu la awajibike afanye lile ambalo anaweza kulifanya ili aweze ku Uh, jilisha ye mwenyewe na kulisha familia yake mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kafa bil mar'i ithman an yudhayya man ya'ul yatosheleza mtu kuwa atakemewa na Mwenyezi Mungu au ataadhibiwa na Mwenyezi Mungu akiwa uh, hato wajibika kwa wale ambao wanamtegemea. Uh -huh. Kwa hivyo ni lazima mimi kama baba niwajibike. Mimi kama mama lazima niwajibike niweze kuangalia au kuwahudumia wale ambao wananitegemea inshaallah taala. Kwa ile njia ambayo bila shaka kwa misingi ya, ya sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, uh, asante kwa mafumu hayo. Uh, lakini nafikiri pia katika kauli yako vile umegusia kuhusu watu kusubiria. Uh, sidhani kama watu watakuwa na watatufahamu vibaya kuwa kusubiri ni kukaa tu na kungojea ila lazima mtu ajizatiti katika jambo ambalo anajishughulisha uh, uweke juhudi katika jambo lile ukitarajia kuwa litakuwa na manufaa hapo mbele pengine pengine ugusie tu kuhusu uh, kitengo hichi vile umezungumzia kuhusu subra lakini ni subra katika jambo gani? Je, ni kukaa tu ukingojea ama unafaa kujishughulisha? Subira mara nyingi wakati maulama yanazungumzia uh, huzungumzia tu uh, ile maana ya subira. Lakini subira tuseme katika janga kama hili uh, hasa tukizungumzia pato mtu uh, uh, pato lake limepunguka ama hana pato tena uh, kama alikuwa ameandikwa kazi kwa hivyo hana ajira au hana uh, salari ambayo anasubiri ana, ana mwisho wa mwezi kule kusubiri ni kuwa hii ndio hali iko kwa hivyo kusubiri ni kuwa pengine alikuwa mashallah anakula chakula mara tatu kwa siku sasa anakula mara moja amshukuru Mwenyezi Mungu mara nyingi tukizungumzia takwa uh -huh. alimam ali ibn abi talib radhiyallahu anhu anasema takwa maana yake ni alkhawfu min aljalil kumogopa Mwenyezi Mungu wal amalu bitanzil kuyatekeleza mambo kulingana na Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tatu anasema wal qana'atu bil qalil kukinai utosheke na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia kama amekujalia we leo ni, ni, ni chai ya rangi mm -hmm. peke yake tu pengine hata sukari haina ni chai tu basi ni majani peke yake utasubiri kwa hiyo kisha utatoka utakwenda uh, kushughulika kuwajibika hiyo ndio inaitwa tawakkul kwamba wewe uende kama anavotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam la tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu khimasan wa ta'udu bitana mm -hmm. kwamba lao tu, sisi tutamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haki ya kumtegemea basi angeturuzuku kama anavomruzuku ndege akitoka katika kiota alfajiri au asubuhi anatoka kwamba yani khimasan maana ya khimas lugha kwamba ni kama tumbo na mgongo umeshikana kwa ile njaa mm -hmm. lakini akirudi mashallah bitanan kwamba mashallah amepata shibe kwa hivyo kumtegemea Mwenyezi Mungu ni lazima na sisi tutoke tuwajibike kama ni kwenda utakata nyasi kwa mtu kama ni kwenda utauza kitu kama almuhimu kile ambacho unaohodari nacho jaribu ufanye ili uweze kujikimu we mwenyewe inshallah taala na Mwenyezi Mungu huenda akakubarikia kwa ile juhudi na kile ambacho utapata wal qana'atu bil qalil kwa hivyo kuwajibika ni lazima tuwajibike kukaa nyumbani ni tawakul ambayo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wakati mmoja ameingia msikitini akakuta watu katika dhikri mbalimbali akauliza mnafanya nini akasema sisi tumkumbuka Mwenyezi Mungu tumtaja Mwenyezi Mungu kwa nini amtafuti ajira mfanye biashara yote mfanye chochote asema sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu na hanu mutawakkilina ala akamwambia la nyinyi hamumtegemei Mwenyezi Mungu nyinyi mnategemea jasho la watu wengine mhm akawafukuza msikitini akamwambia nende wafanye biashara au almuhimu waji, wa, wa wajibike waweze kujilisha huu hu ndio uislamu kutegemea jasho la watu wengine imekemewa katika dini ya uislamu haifai bali ni uzembe ambao uh, uislamu umekataa na kama nimeashiria uh, katika hadithi hapo awali siku ya kiyama itakuwa ni chanzo au ni sababu ya mtu kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naam asante kwa ufahamu huo wa kina na uh, Mungu atujaze khair inshallah tuwe wenye kusikiza na kufuata na kutekeleza. Uh, nikija kwako uh, dadangu Hamisa. Um, 
mathalan mtu asha kuwa na uh, kanaa kuwa ama kasumba kuwa mimi kiakili nimeweza kupata uh, mafundisho katika njia fulani kwa hiyo mimi um, ajira niliozoea ni hii ni vipi mtu anaweza kubadilisha uh, akili yake na fikra zake katika ule mkondo wa ku wa kuwa kuwa, uh, wa kuzingatia kuwa mimi naweza kufanya jambo hili na aweze kukimu mahitaji mengine pengine kwa mkondo tofauti ukiangalia kwa kia, afya ya kiakili mm -hmm. wanadamu anakuwa ame, ame tenge, uh, he is embodied with three things that is the body mwili uh, the mind akili na spirituality the soul na ukiangalia watu wengi wanaweka spirituality mambo ya kiroho imeshika imetangamana na maneno ya dini so hizi vitu tatu haziezi amba lazima zikwe pamoja lazima the body the mind and the soul zikwe pamoja so kama akili yako unafaa ubadilishe uh, fikira yako useme kwamba okay nitabadili uh, i'll change my mindset ni change it to work towards this mm. kwa sababu ni maona uh, nikiendelea na hii hi, humu enendo au nisaidia ni heri nichukue huu njia nyingine niangalie jinsi ambavyo utanisaidia na hapo ndivyo spirituality inakuja ama religion ndio inakuwa the aspect of tawakul yes as much as in my mind ama kisaikolojia nimeamua nitafanya hii na nime change my mindset towards this direction but inabidi niingize uh, Mwenyezi Mungu ili aweze kunisaidia ni tawakul na Mwenyezi Mungu naweza fanya hii kwa kadri ya uwezo wangu lakini ikifika kwa kiwango fulani na muacha Mwenyezi Mungu anisaidie kutimiza uh, my goals and uh, lengo langu enye na nilikuwa na na nataka ku achieve at the end of the day so the three aspect have to be in line with each other as mm -hmm. much as you are changing your mindset unabadili uh, mawazo yako ya kifikira lazima pia uwe, uwe na msingi wa kidini ama spirituality ambayo itakuongoza ama kukusaidia uh, ku have a balanced state of mind naam uh, asante sana kwa mchango huo uh, uh, katika jinsi ambavyo mtu anaweza kukabili hali hii na kuboresha uh, mambo ambayo anaweza kuyatekeleza katika wakati na msimu mgumu kama huu uh, katika kipindi tuko awamu ya pili tunachukua mapumziko mafupi na famika kama Muhammad Chakombo usienda mbali tunarudi na suluhu ambazo tunafaa kuzitarajia au kuzitekeleza usiende mbali Horizon TV, the beacon for the nation. Tegea mtandao mamboleo ili upate kwanza uhondo wa mambo ya nayotrend kote ulimwenguni. Ujue kina cha tamaduni zetu, kisha twende shopping mtandaoni na baadaye uwajue kwa undani waimbaji wanashid. Kitovu cha uhondo ni hapa mtandao mamboleo. Weka tarehe 28 Coming soon on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Karibu tena katika awamu yetu ya tatu na awamu ya lala salama ili tuweze kubainisha zaidi na kuweza kukupatia Uh, mafundisho ama uh, tuseme 
ni mchango wetu yani kuweza kukimu mahitaji na kuweza ku uh, kuhakikisha kwamba tunakuwa katika hali bora wakati huu ambapo uchumi unadorora katika kila kona. Um, nikija kwa kwako Sheikh uh, Badru Jafar pengine utupatie suluhu ni vipi wanabiashara watu mbali mbali wanaweza ku kidhi mahitaji yao ama ni mbinu zipi ambazo wanaweza kufanya kuweza kujipiga jeki katika uh, uchumi wao uh, katika masala ya uwekezaji au pato uh, moja wapo ya mambo ambayo ni muhimu uh, tuyazingatie uh, iwe mtu amejiajiri ama ameajiriwa kwanza kabisa katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anatueleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiuza mitende ya Banu Nadhir yani lile pato ambalo alikuwa akipata pale na tukumbuke hapa ilikuwa uh, ni kama uchumi wa inchi au dola ya Kiislamu na ile mali ambayo itagawanywa Mtume sallallahu alayhi wasallam akipata fungu lake asema sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiweka chakula cha familia yake cha mwaka mmoja naam kwa hivyo sala la savings. Mm -hmm. Tuanze kabisa mimi nimejiajiri, nimeajiriwa kwamba savings ni muhimu uh, tuweze kuweka kwamba Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam akiweka chakula uh, cha familia yake cha mwaka mzima si kuonyesha kwamba hamtegemei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mm -hmm. Kwa hivyo savings ni jambo muhimu lazima uh, tuweze kufanya. Uh, na mkumbuka rafiki yangu mmoja akisema uh, sa, sa zingine sisi upata pesa lakini zile pesa au lile pato lako ambalo unalipata you embezzle your own funds mm -hmm. kwamba unafuja mali yako hii haya masala ya kufuja na, na naona au natarajia kwamba tumeweza kupata somo miongoni mwa masomo msingi katika janga hili ni kuwa sisi wengi wetu tunafuja mali kwa mm -hmm. leo utamkuta mtu amekwenda katika mkahawa amekula keki siju na kahawa na nini yani ndio maisha yake hivi Uta, ut, utaona kuwa haya au lifestyle yetu mfumo wa maisha yetu mm. tumekuwa ni wenye kufuja yani pesa zetu au mali yetu kwa hivyo jambo la kwanza ni tuweze kuwa na nadharia ya sisi kuweka yani pato inshallah taala uh, ama savings tukajiwekea hazina uh, kama hivi naweza kutusaidia lao kutatokea msukosuko angalau una akiba mahali inaweza uh, kukusaidia pili uh, tumezungumzia sala la ubunifu mm -hmm. lazima biashara zije na ubunifu no. leo utaona baadhi ya biashara ambazo zilikataa ku, uh, kukubali utafiti mbalimbali mbali, uh, zilididimia zikazorota na zikafa kabisa Mm -hmm. utakuta pengine mfano uh, kampuni kama za kamera za kawaida zile zikipiga picha mm -hmm. siji utakwenda utapata negative utakwenda utaioshesha yani zile picha zitakuja baada pengine wiki moja naam hakuna biashara zile zimekufa kwa sababu walikataa ku, ku, kukubaliana na ubunifu ambao au na, 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 na teknolojia ambayo ilikuwa kwa wakati ule kwa hivyo biashara lazima zije na ubunifu. Sasa uh -huh. hivi tukiangalia mfano biashara zime uh, kama za hoteli zimekataliwa watu kuingia hotelini kuketi kule na kula na, na kadhalika. Ubunifu ambao wanaweza kuja nao mfano ni kama wakipika wata kuletea chakula nyumbani. Uh -huh. Kwa hivyo yani badala ya kuwa watapika tu pale wasubiri watu kwa sasa watabuni njia kuletea kile chakula uh, kule nyumbani. Na pengine katika ubunifu wanaweza kufikiria jambo lingine au huduma nyingine uh, tofauti au mbadala ambayo itawasaidia na tukirudi katika hadithi ya yule bwana alipokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamweleza mimi maskini na hitaji na hitaji mtume sallallahu alayhi wasallam alimwelekeza kwa lile ambalo ana uweza nalo kwamba mm -hmm. wewe una nini mimi nina hizi mara nyingi tunaweza kuwa sisi tuna mitaji pengine nizungumze kizungu we have mm. assets mm. tuna vitu ambavyo tunaweza kuuza tukawa na seed capital au rasilmali ya kuanzisha biashara fulani huyu bwana alikuwa hana chochote kwa hivyo mm. alipouza vile vitu viwili ile shuka na kile chombo alibaki hana chochote mm -hmm. kabisa hakuna cha kutandika wala cha, cha kujifunika sawa kwa hivyo na sisi tuangalie pengine leo utaingia nyumba za watu nyumba yenyewe paa imerukuu 
Uh -huh. Lakini ukiingia ndani utakuta mashallah 21 inch ya TV, mafriza na manini na manini kwamba watu wanaishi jinsi hii. Kisha utamsikia huyu mtu ambaye analia kwamba mimi sina chakula, sina 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 na kadhalika. Uh -huh. Kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alimwelekeza huyu mtu vipi atapata seed capital au rasilmali ambayo itamwezesha kuanza biashara fulani. Kwa hivyo lazima tuweze kuangalia BI yetu. Uh -huh. Yale mazingara yetu tunaweza kufanya nini? Kuna mahitaji gani ambayo katika jamii yetu ili pengo naweza kuliziba nikafaidi jamii na uh -huh. nikajifaidi mimi mwenyewe. Kwa hivyo sitoweza kuwapa watu uh, yani uh, fikra za kibiashara mbalimbali lakini lazima mtu aweze kuangalia jamii yake, mazingira yake. Anaweza pata kuna mambo ambayo anaweza kuyafanya akaweza kujikimu yeye kimaisha, akafaidi jamii na akajipatia pato lake. Kwa hivyo lazima tuweze kufikiria kama wanavyosema wazungu out of the box. Kwamba uh -huh. na pia uh, katika quotes au maneno ya hikma mazuri wanasema ukinunua kile ambacho hauhitaji ukinunua kile ambacho hauhitaji utakuja kuuza kile ambacho unahitaji uh -huh. kwa hivyo vitu ambavyo leo sisi utakuta mtu yuko na ma iPhone sijui na manini na manini leo pengine simu ya elfu tano, saba, ingekuwa sawa sawa na wewe uh -huh. lakini lazima unue elfu ya elfu tisini, mia moja na, na kadhalika itakuja siku ambayo utauza kile ambacho unahitaji lazima tuwe na 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 na, 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 na uweledi ama na ufahamu wa masala ya kiuchumi ya kujikimu sio kujipumbaza tu uh -huh. tukijipumbaza sasa hivi siku ya kesho itafika pengine una msukosuko kama huu mambo yanaharibika huwezi hata kulipa kodi ya nyumba no. lakini huwezi kulipa kodi ya nyumba lakini tukiangalia Uh, thamani ya vile ambavyo kwa ndani ile nyumba pengine hata vinaweza kununua yani nusu ile nyumba yani takriban haya ni mambo ambayo lazima tuweze kujirudi nyuma tuangalie mustawa wa maisha yetu Tuna, tunaishi maisha kulingana na TV ambayo ni urongo na Hollywood urongo na kadhalika lazima Naam. turudi nyuma tuweze kuangalia lakini ma, mambo msingi hapa ni kuangalia ni ubunifu na mtu kuweza kuangalia uh, zile opportunities ambazo zinapatikana katika jamii aweze uh, kuchukua zile opportunities na ajifaidi mwenyewe na afaidi jamii inshallah taala naam asante sana umeweza kutupatia uh, faida kubwa sana katika kujadili hili natumai popote pale uh, unaposikiliza mtazamaji umepata pia faida kama hii uh, nikujumlishe dadangu Hamisa um, katika mtu anavyoishi huwa ana matarajio je ni vipi anaweza kulinda matarajio yake na kukimu ili aweze kukabiliana na hali kama hii ambayo ipo katika wakati kama huo janga hili la corona uh, ku, kulingana na hilo swali na ili kujikimu na janga la corona ni vizuri mtu kuangalia kwanza the life goals that you have or the long term goals na short term goals ambazo mtu alikuwa nazo let's say ulikuwa umejiambia mwisho wa humwa kantakuwa nimetimiza hii na hii na hii the, the short term goals na ama long term goals nataka baada ya miaka mitano inshallah ndakuwa ni we nimetimiza hii na hii na hii uh, unaweza pata it's advisable kukuwa na long term goals ama short term goals mm -hmm. despite the fact that kuweza kuwa na mabadiliko hapa katikati na usiwe u, na uwezo wa kutimiza malengo yako lakini ku, ukiwa na hizo uh, goals inakusaidia ku jua ni nini unafaa ufanye kimaisha ili kusonga mbele unafaa unajiangalia uh, let's say 2020 nilijiambia kwamba nitakuwa nimetimiza huu lakini ukiangalia 2020 ninaweza nipatiana mfano mimi mm -hmm. ni uh, ni mwanzilishi wa uh, organization inaitwa Nivishe Nivishe ina deal na afya ya kiakili advocacy for the mental health so by 2020 tulikuwa tume kama organization tumejiambia kwamba tutakuwa tume reach out to uh, this amount of people uh, to create your awareness ya afya ya kiakili mental health but janga la corona likaja na hatuwezi kutimiza malengo yetu kwa sababu hatuwezi fanya counseling hatuwezi fanya uh, social hatuwezi fanya mental health awareness kwa sababu ya social distancing but ukiangalia imebidi tuwe wabinifu kwa sababu tumeangalia lazima tutimize lengo letu so sasa hizi tumeamua kutumia mtandao so tuko na zoom classes za kuendeleza uh, 
the goals that we still had mm -hmm. now we've to move kufanya tele counseling so initially it was one on one counseling but now it's tele counseling so lazima utafte jeans uh, ubunifu tofauti ile kujiendeleza na pia hiyo inakufanya ufikirie uh, globally usiwe tu mtu wa kufikiria locally mm -hmm. okay kenya ni hivi inaendelea ukiangalia okay, uh, globally kuna nchi kadhaa kama ni afya yake akili wamechukua humwenendo Je, naweza chukua pia humu enendo ili ni yeke ikwe into the Kenyan concept. So it's about being uh, innovative at the same time looking at your long term goals ili ku achieve the lengo lako la kimaisha ambao una, unataka kutimiza. Naam. Asante sana kwa mchango wako katika swala hili. Uh, Sheikh Badru Jafar, ukizingatia maisha yetu uh, ya ubadhirifu mwingi, pengine watu mtaani usema tumia pesa ikuzoea hii pesa sasa ya ina mazoea siji tutaanzia wapi um, ukitaka pengine kuangalia swala la bajeti ni vipi mtu anaweza kujipanga na kile kima kidogo ambacho uko nacho kuweza kukimu mahitaji yako uh, iwapo ni mwenyewe ama familia yako uh, kwanza kabisa katika swala la uh, budget au uh, Uh, kuangalia lile pato lako utalitumia vipi uh, ni muhimu kwanza mtu aweke kiwango ambacho ata kiweka kama akiba mm -hmm. akiba sio salio la matumizi yako mm -hmm. mara nyingi sisi tunafikiria akiba ni salio la matumizi yako Uki, uki, ukiwa mfano unapata elfu kumi mfano tu tuchukue mfano elfu kumi mm -hmm. useme mimi katika pato hili langu la elfu kumi nitakuwa naweka mia tano au naweka elfu moja. Elfu tisa ndiyo nitakuwa natumia. Kwa hivyo mwanzo kabisa uh, katika budgeting yako umeweka akiba. Kile ambacho kinabakia katika asalio la akiba ndiyo matumizi yako. Kwa hivyo lazima uwe na asilimia kadhaa ya akiba ambayo utaweka. Mm -hmm. Kisha ukija katika sala la nyumba, mahali ambapo utaishi, mara nyingi unamkuta mtu Uh, anatumia asilimia uh, arobaini asilimia hamsini mara nyingine pato lake linaenda katika kodi ya nyumba yatakikana iwe ni asilimia isipite asilimia thelathini ya pato lako ndio utalipa kodi ya nyumba ndio yale matumizi mengine yafuatie uh -huh. uh, kwa hivyo katika swala la budget mtu anaanza kwanza uh, kuweka akiba yake na hii akiba ni akiba ya kuwekeza sio kwamba tu ni akiba inakwenda kuketi tu mahali kwamba unawekeza ili iweze kukufaidi mara nyingine uh, vitu ambavyo tunatumia ama tunanunua sisi uh, tunaona kama ni investment kwamba tumewekeza uh, gari si wekezaji uh -huh. gari ya kutumia wewe mwenyewe si wekezaji kwamba hiyo ni kutaka kujifahiri tu hata mimi ninapeleka gari kama watu wengine um, nyumba pia ya kuishi pia si wekezaji mara nyingi hasa sisi Afrika tunachukua uh, jambo la kununua nyumba ya kuishi ni kama hii ni investment nyumba ya kuishi sio investment kama ni nyumba ya kukodisha ambayo itakuwa inakupa kodi kila mwezi hii ndio investment kwa hivyo uh, sisi assets kwetu mara nyingi zimebadilika asset au uwekezaji ni kitu ambacho utanunua kitakuwa kinakupa wewe pato Simu kubwa si uwekezaji. Uh -huh. Na hapa nazungumza na vijana pengine simu kubwa, viatu vizuri, sijui shati nzuri, kanzu mashaallah na kadhalika. Kwa hivyo mambo kama haya Je, kama mambu... pengine mtu kama huyu tumia simu hii kuweza kukimu mahitaji yake apato mfano uh, wale watu ambao wanajihusisha na kuunda video katika mitandao ya YouTube kama kama inakuletea pato naam lakini pia vile vile yaweza kuwa ni simu ya 1030 inakufaa kufanya hiyo shughuli yako kwa nini wende ununue simu ya laki moja kwa hivyo unaona hapo umepoteza 1060 kwa bila ya faida yote no. hivi vitu ambavyo tunanunua ndio naregelea na, na, na pale ukinunua vitu ambavyo hauvihitaji utakuja kuuza vitu ambavyo unahitaji uh, kwa hiyo sala la, la, la budget kwanza kabisa uwe, unaweka kiwango fulani cha uwekezaji uh, uwe uh, uwekezaji na akiba kisha kile ambacho kinasalia ndio utakitumia na pia katika masala ya mahali unaishi isiwe uh, zaidi ya asilimia 30 inakwenda katika kodi hii yani ni, 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 ni njia ambayo itakusaidia wewe uh, kuishi 
kwa kulingana na pato lako. Mara nyingi moja moja ya ya, ya dhiki ambazo tunakumbana nazo sisi ni kutaka kuishi uh, zaidi ya pato letu. Naam. Yaani beyond our means. Wewe unapata elfu kumi lakini unataka uishi kama mtu ambaye anapata elfu hamsini na kadhalika ndio utaingia nyumba ya mtu mashallah wewe pengine unapata pato la juu zaidi lakini ukiingia ndani nyumba yake mashallah unashangaa kile ambacho amefanya nini amechukua mikopo na mikopo ndiyo ambayo inatutia pia katika uh, dhiki zaidi leo utakwenda katika benki iwe benki ya Kiislamu au si ya Kiislamu ukishachukua ule mkopo ambao utachukua kwamba unajiingiza katika shimo no. hasa vijana ikiwa fikra zetu mara nyingi Uh, mtu akianza kazi mashallah ataanza kufikiria kununua 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 vile vitu ambavyo anununua uh, atanunua gari atanunua simu kubwa atanunua atanunua tungechukua fikra ambayo mfano Malaysia mtu akianza kup, uh, nini, uh, kufanya kazi au biashara jambo la kwanza anaanza kuweka akiba yake ya kwenda hija sisi hata hija hakuna Naam. au hata kuweka kwamba angalau nitaweka pengine elfu kumi, elfu kumi, kumi ama elfu tano, tano ama elfu moja, moja ya kufanya kuanzisha mtaji fulani mradi fulani na kadhalika kwamba lazima kuanzia mwanzo tuwe na hii fikra ya kuweza kuona uh, mtaji fulani ambao utatufaidi sisi lazima tuwe na mambo kama haya ama ikiwa we una, ukipata elfu zako kumi, mashallah unazifuja mm. ikitokea msuko suko mdogo tu Wacha msukosuko wa janga la corona. Leo mzazi kwamba anahitaji laki mbili uh, upasuaji au kadha au kadha bas. Wanasema wenye kusema kuwa hasa wale middle class unatarajia simu moja tu ikuangushe. Itakuporomosha mm. kutokana na ulikuwa unaonekana mashala uko sawa. Mm. Simu moja peke yake. Mamako mgonjwa, babako mgonjwa, nani wako mgonjwa, uambie savings pengine umeweka laki moja laki moja yote pap imeondoka mm -hmm. kesho anze kukopa aingie katika ba zaidi bala zaidi atake pesa zaidi unakuta unafilisika sasa lazima sisi tuwe na, na, na fikra ya uwekezaji uh, na akiba kwe, na, na, na kuishi kulingana na pato letu haya masala hasa ya kukopa kopa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha mtume sallallahu alaihi wasallam anakemea kukopa Yaani kama ni kukopa iwe ni kwa yani uh, dharura lakini sio kukopa kopa tu kwamba mimi nataka simu kubwa nataka sijui nini nataka kujifurahisha nataka kwenda holiday nataka la e, hani mambo ya, 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 ya kufuja mali pengine katika taaluma ambayo mara nyingi uh, uh, waja hawapati ni taaluma ya kifedha ama nikisema kwa lugha ya ungenge um, financial literacy yeah. hatupati mtu anaweza enda wapi akajifunza uh, hizi zinafundishwa na uh, watu ambao wanasimamia masala ya investments uh, sana wanaweza kukusaidia kwamba kama ni investments ambayo unataka kufanya uh, unaweza uh, kuinvest wapi au unaweza kutumia pato lako vipi kuna uh, financial advisors ambao wako imani consultancy firms uh, taasisi za kuweza kuwashauri watu katika masala kama haya uh, ndio mtu ajue kwamba lile pato ambalo nalipata yatekana nilitumie jinsi hii ama kama hutofanya hivyo itakuwa wewe uh, unalazimika kutumia uh, mali yako kulingana na matarajiwa ya jamii mm -hmm. kwamba maadamu mimi nafanya kazi mahali fulani mimi ni daktari mfano mimi ni rasimu mimi ni kadha kwa hivyo ile social status ya watu kama wale na mimi nataka niishi hivyo na hasa vijana nikizungumza na vijana leo akipata kazi siku ya kwanza ataka anunue subaru <laughs> eh aonekane mashallah huyo kwanza ikipita hapa lazima tutajua kwamba amepita kelele fujo na kadhalika na simu na nini na nini tarejea tu katika haya mambo ambayo kwamba ni ya, 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 ya kutaka kuonyesha naam unaishi kulingana na matarajio ya watu wengine lakini yatakana uishi kulingana na yani maono yako wewe unataka kufanya nini kesho siku za usoni unataka mfano uh, usome mpaka masters ama phd kwa hivyo lazima ufikirie vipi nitaweza Uh, kujilipia karo ya shule mfano vipi nitaweza pengine mimi inshallah baada ya miaka miwili miaka mitatu nataka kuoa uh, nitaweza vipi ku yani kustahimili ama kuhimili uh, nyumba na kadhalika yale matarajio ya, ya nyumba kama ni fanicha na kadhalika no. leo mtu anaoa uh, kwanza ile ndoa kama wale wazazi wanachukua mkopo mm -hmm. 
sherehe ya, ya ndoa peke yake wanachukua mkopo uh -huh. uh, kisha yule kijana ambaye ameoa na yeye anakwenda kuchukua mkopo haya ni mambo ambayo nimeyaona mwenyewe mtu anakuja anachukua mkopo wa laki tano kwenda kununua faniche za nyumbani uh -huh. atakaa miaka mingapi pengine pato lake ni 1030 akilipa 1500 miaka mingapi atatumia kulipa na pengine mtu anaweza jitoa vipi katika mzongo huo wa mikopo lazima tuishi watu ukiangalia pengine watu uh, rika la wazee wetu baba zetu na kadhalika mtu alikuwa naoa mashallah ataweka godoro na jiko moja na sufuria wata atainukia taratibu lakini leo si tunataka ready made yani kila kitu kingine ndani ya nyumba mashallah yani sitting room imejaa kitchen imejaa na bedroom pia imejaa ah mambo hayaendi hivyo ndio kwa sababu leo unakuta hata suicide rates zina, zinaanza kuzidi uh, masala ya kigonjo, ma, magonjo ya, ya kiakili ya ki, yani fikira mtu yuko na huzuni yuko na uh, depression na kadhalika kwa sababu alipoingia siku ya kwanza Naomba tu nikukatize samahani na no. uh, arithiwa na producer wangu kuna simu hewani. Naomba tuipoke. Salamu alikum. Salamu alikum. Nani mwenzangu? Mm, na fahamisho wa simu hiyo imeza kukatika. Pengine tutapata um, maoni yako ya mwisho kabla tuje kwa kumalizie Sheikh. Maoni yako ya mwisho kuhusu swala kama hili na vipi watu wanaweza kukabiliana uh, na hali kama hii ambayo imetukumba. Uh, kama alivyosema Sheikh, hiyo uh, yeah. ukiangalia our financial status most of the time in affect afya yetu ya kiakili and that's why ukiangalia kuna a lot of suicidal rates and uh, nafurahia kwamba Sheikh ameweza kutaja kuna a lot of suicidal rates ime increase at the moment kwa sababu hii ni, ni masala ya mapato watu wanajiweka kuishi uh, lifestyle ambayo hawaezani nayo hiyo mm -hmm. ni kwanza ya pili unapata pia uh, uh, mental uh, mental illnesses imezidi ni kwa sababu pia society yetu tunajilazi tuna misha kujiweka kwa kiwango ambayo sisi society ndio inakupush towards that unajipata wewe unafaa labda umetosheka na hii lakini ukiangalia kuna pia pressure labda mzazi wako anataka we upwe upwe unaweza kutimiza hili hili jambo unazapata marafiki zako ama wale ambao una una, una ambatana nao pia wako na maswala zao kando kando sasa hiyo hiyo pia pressure inakufanya pia you, ten, you end up having mental illnesses kwa sababu at the same time you are trying as much as you can to live your normal life but inakuwa affect unaangalia yeah. so hizi ndizo ambalo maswala mengi ambayo inatua inatuathiri kiafya na tunafaa turudi chini tuanze kufikiria the thinking changing the thinking it starts with the mind and kwa maana psychology inatoka hapo hivyo with your mind naweza badili aje fikra zangu ili as much as kuna peer pressure huko nje nisije nijiweke kwa deni ama nijiweke kuishi lifestyle ambayo mimi mwenyewe siwezi ku ku align with that lifestyle sawa yeah. asante sana uh, nafahamishwa na producer wangu uh, Amina Muhammad kwa yule aliyokuwa anatupigia simu yuko hewani salamu alaikum tunazungumza nani alaikum tunazungumza na Jina okay. tafadhali samani. Samahani sikupati vizuri kwenye simu. Nasema naam. Naam, unasema live according to your standards. Yeah, then you are going to upgrade your expectations. Mhm. Mm so swali lako ni lipi? <laughs> Nafikiri ilikuwa tu mchango wa kauli. Uh, pengine tukimalizia Sheikh, uh, ulikuwa unazungumzia jambo muhimu. Tukimalizia malizia na kuwapatia watu wasia. Uh, bila shaka swala ambalo pia amechangia nafikiri dada yetu kuwa um, mtu aishi kulingana na uh, mustawa wake wa kimaisha ndio inaregia pale katika taarif ama ufahamu wa wa takwa mm -hmm. tumetoka katika ramadhani mwezi wa takwa kwamba mtu aishi na, na, na kwa kukinae kile ambacho Mwenyezi Mungu amemruzuku ame uh, nilikuwa nazungumzia sala la madeni lao 
tukichukua uh, watu wawili mfano wote wanapata 1550 50 kwa mwezi mmoja amechukua laki tano yuko na mikopo ya benki ama ya watu uh -huh. na mwingine hana mkopo wote wakikosa ajira ama pato lao likiwa limekatika yule ambaye yuko na madeni yuko na haja ya kuendelea kulisha familia yake na bila shaka benki inamsukuma alipe ama wale ambao wanamdai wanatarajia awalipe ama yule ambaye hana deni ye kazi yake tu ni kuangalia leo atapata unga wa sima uh, tafute kuni ya pike nyumbani alhamdulillah hata kama atakuwa na maji ama na chumvi alhamdulillah atalala bila mental illness yoyote hana shughuli hana fikra yake itakuwa kesho nitakula vipi lakini yule ambaye yuko na deni atakuwa nafikiria kesho nitakula vipi na deni la watu nitalipa vipi anzi urongo kudanganyana na kadhalika sasa tuweze kujaribu kuishi kulingana na yani pato letu haya masala ya kuwa unalazimika uh, kijamii marafiki kukuhimiza na kukusukuma we uishi uh, kama Hollywood ama kama sinema au kama watu wengine lazima tu tuweze kubadilisha uh, fikra zetu naam tukisema kwamba dini ya Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni kwa sheria hadithi ya Aisha radhiallahu anha anakemea mikopo ama kuomba omba isipokuwa anasema yule ambaye anakopa kwa dharura na ana dhamira ya kulipa uh, lile deni. Leo no. mambo mengi ambayo tunakumbana nayo ni kwa sababu ya madeni na mfumo ambao si mfumo wa dini ya ya, ya Uislamu ambayo inaendelea kutugandamiza na kututia katika misukosuko. Uh, pengine wasia wangu tu kwa kila mmoja wetu ni kuwa, ni kuwa sasa hivi hasa tunahimizwa kwa sababu janga lenyewe hatujui lita isha lini na athari yake itamalizika lini kwamba kile ambacho uko nacho uweze kukihifadhi utumie katika mahitaji msingi yani zile basic needs usiwe ni mwenye kwanza kuingia katika mambo ambayo ni leisure au ni vitu ambavyo ni vya kujipumbaza tu kujifurahisha uh, maisha yetu pengine mtu alikuwa kila weekend watakwenda out watakula na kadhalika kwamba haya lazima tuyakate hujui hata hiyo kazi pengine we mashallah haujaathirika kwa kuwa pato lako halijakatwa ama halijapunguzwa kwamba unaendelea hujui pengine athari yake inaweza kuwa vipi kwa hivyo tuchukue tahadhari kabla ya hatari ni moja wapo ya misingi ya tawakul kwamba mtu no. anamtegemea no. Mwenyezi Mungu na anafanya yale mambo ambayo anahitajia kuyafanya ili uh, kuzuia athari ya misukosuko ambayo inaweza kumkumbu kumkumba siku za usoni naam shukran no. za dhati sana tahadhari kabla ya hatari ni kauli ambayo umeweza kumalizia nayo Sheikh Badru Jafar asante sana kwa kuweza kujumuika nasi katika kitengo hichi kuweza kufahamisha watu na kuwaelezea kwa kina vile vile shukran za dhati kwa dada yetu Anisa Rashid kwa kuweza kujumuika nasi na kuweza kutupatia mafhumu uh, mengi zaidi ambayo natumai mtazamaji umeweza kujifaha kuji, kujiweka mbele na pia kuweza kupata faida nyingi katika kipindi chetu hichi cha leo tunu ya familia na fahamika kama Muhammad Shakombo Waswahili wanasema ukijitahidi utapata kwa hiyo kama vile walivyoandika walivo Kiarabu manjada wajada nimepata sio sheikh eh, yani ni ujitahidi ndio upate uh, katika tunu ya familia hatuna budi kuweza ku um, kukomea hapa kwa leo shukran za dhati kwa wale wote walioweza kuunganisha kipindi hichi na kukiweka sawia hewani uh, katika kituo chetu cha Horizon TV tuonane nawe inshallah panapo majaliwa uh, katika kipindi kijacho ili tuweze kuzungumzia zaidi masala tofauti ambayo yanakumba jamii na ukiwa na kauli au swali uh, na naomba sana tujumuike katika pengine awamu yetu ya kwanza na ya pili urushi yale maswali ili niweze kupat, kukupatia muda na fursa ya maswali haya kuweza kujibiwa uh, kuliko kurusha maswali kama haya katika kitengo cha mwisho inakuwa muda umeyoyoma na natumai tutaweza kuzingatia hilo ni kuache na amani ya Allah akulinde na kuweke salama maasalamu Oh uh -huh.
Horizon TV The Beacon for the Nation